Trong video trước thì chúng ta đã biết cách hiển thị hình ảnh trên browser thông qua thuộc tính source. Các bạn còn nhớ chứ? Các bạn có muốn biết cơ chế thực hiện hiển thị hình ảnh của browser như thế nào không? Nếu muốn thì hãy cùng đăng xem đoạn video minh họa này. Đây là thư mục website của ta, có cấu trúc quen thuộc như ở video trước. Khi ta double click vào file, thực chất là ta đang nhập địa chỉ tuyệt đối của file ở thanh address của browser. Còn trên thực tế, chúng ta hay gõ địa chỉ trang web trực tiếp vào ô address như thế này. Đây thực chất là chúng ta đang truy cập tới một máy tính ở trên Internet, có tên là Web Server. Thứ một website của ta đang được ánh xạ vào tên miền www.c1.vn. Cuối cùng là tên file HTML ta muốn hiển thị. Ở ví dụ này là file birthcage.html. Quá trình vừa rồi gọi là request một trang web. Sau khi request một trang web, web server sẽ trả về cho browser toàn bộ nội dung trang HTML. Chính vì vậy, lúc này browser chỉ nạp hay gọi là hiển thị phần văn bản text trong file HTML. Còn những dữ liệu là hình ảnh, video chưa được nạp lúc này. Và quá trình này gọi là response. Nếu trong tài liệu ta có hình ảnh hay video hoặc những liên kết tới file khác, thì lúc này browser tiếp tục request tới web server để yêu cầu gửi nội dung các dữ liệu này. Ví dụ của chúng ta là browser đang yêu cầu các hình ảnh có đường dẫn tương đối tại web server là images, bao gồm cat1, cat2, cat3 và cat4. Nếu web server tìm thấy file ảnh này theo đường dẫn tương đối đó, nó sẽ gửi lại cho browser nội dung hình ảnh này theo cơ chế response. Và browser sẽ hiển thị ảnh này đúng như ta mong đợi. Tuy nhiên, có những trường hợp web server không thấy file ảnh do nó bị mất hoặc do banh thông quá chậm, nên browser chưa kịp nạp ảnh, thì lúc này ta có một giải pháp để giúp user cảm nhận website của mình vẫn đang hoạt động bình thường, thay vì là họ phải cứ chờ đợi trong sự bực tức. Để giải quyết được vấn đề đó thì chúng ta sẽ thêm một thuộc tính vào trong thẻ IMG, đó là thuộc tính ORT. Và giá trị nhận vào của thuộc tính này chính là một chuỗi để mô tả nội dung của hình ảnh. Khi có thuộc tính này, lỡ như có trường hợp không thể nạp ảnh hoặc nạp ảnh chậm, thì tại vị trí hiện thị ảnh, ta sẽ thấy dòng chữ mô tả ảnh. Dù không nhìn thấy ảnh nhưng user vẫn hiểu nội dung mà ta muốn hiển thị, hoặc ít ra họ vẫn cảm thấy website không bị lỗi. Hơn thế nữa, những phần mềm đọc chữ trên website gọi là HTML Screen Reader, dành cho những người khiếm thị sẽ dựa vào thuộc tính alternative này để đọc. Chính vì những lý do đó, HTML5 buộc ta phải có thuộc tính này cho thẻ image. Nếu không có thuộc tính này, khi các bạn check trên website validator của W3C sẽ nhận lấy một lỗi vì thiếu thuộc tính này. Ngoài thuộc tính alt, chúng ta có một thuộc tính khác để giúp user khi rê chuột vào bức hình thì nó sẽ hiển thị ra một chú giải. Như các bạn thấy ở đây, thuộc tính này chúng ta cũng đã được làm quen, đó chính là thuộc tính title và cách sử dụng nó như sau thật sự rất đơn giản. Tuy nhiên, về mức độ quan trọng thì nó không bằng thuộc tính alternative. Vì thế, trong thẻ image, các bạn có thể không sử dụng thuộc tính title mà yên tâm là không bị nhận lỗi nào từ WIC validator. Đối với hình ảnh, chúng ta nên quy định kích thước của nó trước khi hiển thị trên website. Điều này rất là có lợi, bởi vì khả năng hình góc, nghĩa là file mà chúng ta đang lưu trữ, có kích thước lớn hơn kích thước của trang web của mình. Và khi chúng ta quy định khung hình, có nghĩa là chúng ta đang giới hạn việc hiển thị của hình ảnh, thì điều này rất là cần thiết trong trường hợp đó. Và chúng ta sẽ sử dụng hai thuộc tính width và height để giải quyết như vậy. Thuộc tính width giúp chúng ta quy định chiều rộng của ảnh, còn height là chiều cao. Chỉ cần vậy, ta đã quy định được một khung ảnh để hiện thị ảnh. Chúng ta còn cần gì đối với hình ảnh nữa nhỉ? À, chúng ta thường thấy ở phía trên hoặc phía dưới hình ảnh có dòng chú thích và người ta gọi nó là caption. Và trong HTML file thì chúng ta sẽ sử dụng thẻ figure để thể hiện caption đó và cú pháp sử dụng như sau. Thẻ fit caption sẽ giúp chúng ta đặt dòng chữ caption cho hình. 
Chú ý, cả hai thẻ Fix Caption và Image đều được đặt lòng bên trong thẻ Feature. Khi ta muốn Caption nằm trên hình thì ta sẽ đặt thẻ Fix Caption ở trên thẻ Image. Ngược lại, ta đặt thẻ Fix Caption dưới thẻ Image thì Caption sẽ nằm dưới hình như ví dụ này. Quả thực đơn giản đúng không nào? Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu các vấn đề về loại Content Image trong trang web. Và các bạn nhớ rằng Content Image giúp chúng ta truyền tải nội dung cho website, nghĩa là nó mang thông tin đến cho người xem. Chính vì vậy, hãy đề phòng khi hình ảnh chưa được nào bởi một lý do khách quan nào đó thông qua thuộc tính Alternative. Tóm lại, chúng ta sẽ không thể thiếu khi sử dụng hình ảnh bằng hai thuộc tính Shorts và Alternative. Ngoài ra, đang còn khuyến khích các bạn nên sử dụng thẻ Caption để hiển thị chú giải cho hình ảnh nhìn trong có vẻ chuyên nghiệp hơn và sử dụng thuộc tính Width and Height để quy định kích thước hiển thị cho hình ảnh trong phạm vi cho phép. Đúng vậy, hình ảnh được sử dụng rất phổ biến trong các website ngày nay. Vì thế, các bạn cần hiểu rõ những kiến thức này. Và đặc biệt là các bạn phải hiểu rõ cơ chế nạp ảnh hay bất kỳ một file liên kết ngoài nào của trang tài liệu HTML mà chúng tôi đã giới thiệu trong video này. Đầu tiên, user nhập file HTML muốn hiển thị trong trình duyệt. Trình duyệt thực hiện cơ chế request đến web server để server tìm trong thư mục website file mà ta muốn hiển thị. Sau khi tìm thấy file, web server sẽ truyền tải toàn bộ mã nguồn HTML Dĩ nhiên, chỉ toàn bộ là tag cho trình duyệt yêu cầu. Đây được gọi là quá trình response. Khi browser có mã nguồn HTML thì tự động hiển thị nội dung. Tuy nhiên, nếu trong mã nguồn HTML này có các file liên kết ngoài như hình ảnh, video hoặc bất kỳ file nào khác, thì trình duyệt sẽ lại thực hiện cơ chế request đến web server dựa trên đường dẫn của các file đó. Và dĩ nhiên, website cũng thực hiện cơ chế tìm kiếm Cuối cùng là response để trả kết quả về cho browser.